हेलो गाइस आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड सेवन आईसीएससी की साइंस के लेसन नंबर थ्री एनर्जी का पार्ट टू काइनेटिक एनर्जी देखते हैं एनर्जी ऑफ द बॉडी इन द मोशन इज कॉल्ड द काइनेटिक एनर्जी जब पोटेंशियल एनर्जी वाली बॉडी जब रेस्ट पे होती है तो वो मूव होनी शुरू हो जाती है तो उसके अंदर चेंजेस जो आता है एनर्जी में उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी की डिफाइन देखते हैं काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज एनर्जी पोजेस बाई इट्स ड्यू टू द स्टेट ऑफ मोशन जब ऑब्जेक्ट रेस्ट से मोशन में आता है तो उसके अंदर जो एनर्जी में चेंजेस आता है उसको काइनेटिक एनर्जी बोलते हैं एक्चुअली इट इज़ द वर्क डन बाई द बॉडी ब्रिंगिंग इट टू द स्टेट ऑफ मोशन इन शॉर्ट इसको के ई या के लिखते हैं देखने जाएंगे तो रेस्ट से उसको मोशन में लाने के लिए जो भी एनर्जी लगती है उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी या फिर के फिगर थ्री पॉइंट इलेवन शोज दैट द फास्ट मूविंग स्टोन हैज कैपेसिटी ऑफ ब्रेकिंग द विंडो पैन वैन इट स्ट्राइक द पैन एंड द फास्ट मूविंग स्टोन हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी जब हम लोग पत्थर फेंकेंगे कांच की बारी के ऊपर तो वो जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो मूविंग स्टोन के अंदर उसकी वजह से वो जो बारी होगी कांच की वो टूट जाएगी फॉलिंग हैमर देखेंगे अ फॉलिंग हैमर वैन द स्ट्राइकर नेल फिक्स ऑन द वुडन ब्लॉक मूव इट फर्दर इन टू द ब्लॉक देखने जाएंगे तो अगर हम लोग कील लेंगे uh, मतलब नेल लेंगे अगर उसको दीवार की तरफ वुडन ब्लॉक के अंदर थोकेंगे तो वो जो कील होगी वो जो नेल होगी वो मोमेंट में आ जाएगी और उसके अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वजह से वो वुड में घुस जाएगी इन अ स्विंगिंग पैडल एम मूविंग द टू एंड फ्रो द बॉब हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी जब वो बॉब जो होगा यहाँ पे बॉल जो दिखाया है ग्रीन कलर का वो जब रेस्ट पे होगा तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी जब वो मूव होना स्टार्ट हो जाएगा तो उसकी काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो टू और फ्रो मोमेंट करेगा इन अ रिवर और अ सी द फ्लोइंग वाटर हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी विच मेक द वुडन बोट और द लॉक ऑफ अ वुड टू मूव इन इट देखने जाएंगे तो सी और रिवर के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी होगी उसकी वजह से जो वुडन बोट होगी जो वुड की होगी वो मूव होनी स्टार्ट हो जाएगी अ बुलेट फायर फ्रॉम द गन अ रोलिंग बॉल एप्पल फॉलिंग फ्रॉम द टी ये सब के पास काइनेटिक एनर्जी होगी क्योंकि वो मूव कर रहे होंगे बुलेट होगी जो गन में से मूव कर रही होगी बॉल रोल कर रही होगी और ऊपर से ट्री से नीचे एप्पल गिर रहा होगा फैक्टर अफेक्टिंग द काइनेटिक एनर्जी मूविंग बॉडी आर नीचे लिखे हुए हैं फर्स्ट है मास ऑफ अ बॉडी जितना ज़्यादा वजन उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी स्पीड ऑफ अ बॉडी जितनी ज़्यादा स्पीड उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी हम लोग ये एक एग्जाम्पल देख के समझने की ट्राई करेंगे एक्टिविटी नंबर वन टेक अ हॉकी स्टिक इन अ बॉल प्लेस अ बॉल ऑन द ग्राउंड एंड हीट इट विद स्टिकी जेंटली आपको स्टिक से वो बॉल को हॉकी की बैट से बॉल को थोड़ा सा हल्के से मारना है यू विल नोटिस दैट द बॉल मूव स्लोली बॉल धीरे धीरे मूव करेगा ना हिट द बॉल हार्ड विद स्टिक्स यू विल नोटिस दैट बॉल मूव फास्ट एंड कवर द लॉन्गर डिस्टेंस जो बॉल होगी वो फास्टली मूव करेगी और लंबा डिस्टेंस आएगी दस मोर द फोर्स अप्लाई द बॉल मोर द गेन द काइनेटिक एनर्जी जितना ज़्यादा फोर्स लगाओगे उतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी रिलीज होगी कन्वर्जन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन टू द काइनेटिक एनर्जी ऐसे एग्जाम्पल्स देखते हैं जहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में चेंजेस होता है पहला एग्जाम्पल देखते हैं हैमर द हाइट हैज पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इट लिफ्टेड और द रेस पोजिशन जब हम लोग हैमर को उठाते हैं तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है वो रेस पे होता है वेन द हैपर इज ड्रॉप फ्रॉम द पोजिशन इट बिगिन टू फॉल जब हम लोग को हैमर ऊपर से नीचे फेंक देंगे तो वो जो हैमर होगा वो मोशन में आ जाएगा मूव करेगा द फॉलिंग हैमर हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी जो फॉल हो रहा होगा हैमर उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होगा दस द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर इन दैन हैमर इन इट्स रेज पोजिशन चेंज इन टू द काइनेटिक एनर्जी वैन द हैमर इज फॉलिंग इसी हिसाब से पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होगा जब वो गिरेगा दिस काइनेटिक एनर्जी डज डज वर्क ऑन द नील एज हैमर स्ट्राइक द नील एंड कॉज द नील टू मूव इन टू द वुड और इसी वजह से हैमर की जो पोटेंशियल एनर्जी होगी जब हम लोग वुड के अंदर नेल्स को ठोकेंगे मतलब हम लोग जब हीट करेंगे तब वो जो हैमर होगा वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और इस हिसाब से नील जो होगी वो वुड के अंदर चली जाएगी सिमिलरली 3.10 हम लोगों ने फिगर में देखा कि पोटेंशियल एनर्जी पोजेस बाय द स्टोन एट द हाइट चेंज इनटू इट्स काइनेटिक एनर्जी वेन इट्स फोल जब पत्थर ऊपर रेस्ट पे होगा तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होगा जब वो नीचे गिरेगा तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्जन होगा द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फॉलिंग स्टोन डज वर्क इट्स रेजिंग द वेट ऑफ जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो डिसाइड होगी जब वो ऊपर से नीचे गिरेगा तब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं वुंड ऑफ द वॉच स्प्रिंग इन आपको स्प्रिंग निकालनी है वॉच में से हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज ऑफ द वुंड ऑफ स्टेट वो ऐसे गोल गोल ऐसे होती है इसकी वजह से उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है एज अ स्प्रिंग अनवाइंड इट्स जब वो अनवाइंड हो जाती है जब ऐसे खोलते हैं द पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाती है एंड काइनेटिक एनर्जी डज वर्क इन द मूविंग
फोर्थ देखते हैं कंप्रेस स्प्रिंग इन दैन थ्री पॉइंट सिक्सटीन हैज़ अ पोटेंशियल एनर्जी अगर हम लोग स्प्रिंग लेंगे उसको दबाएंगे तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होंगे जब उसको छोड़ देंगे तो वो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी तो इसकी वजह से वो स्प्रिंग मूव करेगी फ्लाई कर लेगी हवा में और उसके ऊपर का जो बॉल होगा वो मूव करना स्टार्ट हो जाएगा तो अब वो एग्जाम्पल शो द पोटेंशियल एनर्जी कन्वर्ट इन टू द काइनेटिक एनर्जी बने इट्स पुट टू यूज जब हम लोग पोटेंशियल एनर्जी का यूज़ करेंगे तो वो काइनेटिक एनर्जी में बदल जाएगा और इस हिसाब से हम लोग उसका यूज़ कर पाएंगे नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्जन ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इन टू द अनदर फॉर्म ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में चेंजेस होना वी हैव रीड दैट एनर्जी एग्जिस्ट इन दिन वेरियस फॉर्म सच एज मैकेनिकल हीट लाइट साउंड इलेक्ट्रिकल एक्सेट्रा हम लोगों ने अभी पढ़ा आगे कि हमारे पास अलग अलग टाइप की एनर्जी होती है वो मैकेनिकल हीट लाइट साउंड या इलेक्ट्रिकल वन फॉर्म ऑफ एनर्जी कैन बी कन्वर्ट इन टू द अनदर फॉर्म एक फॉर्म में से हम लोग दूसरे फॉर्म में एनर्जी को कन्वर्ट कर सकते हैं सम एग्जाम्पल ऑफ कन्वर्जन यहाँ पे दिए हुए हैं हम लोग वो पढ़ेंगे पहले तो पहला एग्जाम्पल है इन अ स्टीम इंजिन केमिकल एनर्जी ऑफ कोल फर्स्ट चेंज इन टू द हीट एनर्जी ऑफ द स्टीम स्टीम इंजिन के अंदर हम लोग कोल डालते हैं तो कोल केमिकल एनर्जी हुआ वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में सो हीट एनर्जी स्टीम एनर्जी में से एक मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है और इस रीजन से ट्रेन चलनी शुरू हो जाती है सो so, देखने जाएंगे तो केमिकल केमिकल एनर्जी का हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने की वजह से ट्रेन मूव हो जाती है इन इलेक्ट्रिकल मोटर्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी चेंज होती है मैकेनिकल एनर्जी में इसकी वजह से उसकी जो एक्जिल होती है मोटर की वो घूमने लगती है और फैन चलने लगता है उसकी ब्लेज मूव होने लगती है इन इलेक्ट्रिकल आयन हीटर ओवन गीजर और टोस्टर इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में चेंज होती है इन अ ड्राई सेल वाइल इन द यूज केमिकल एनर्जी जो होती है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज होती है उसकी वजह से सेल बैटरी या फिर आप रिमोट वो चला पाओगे इन अ ग्लोविंग बल्ब देखने जाएंगे तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होगी वो हीट या फिर लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होगी इसकी वजह से बल्ब ग्लो होना शुरू होगा इन अ इलेक्ट्रिकल बेल वाइल रिंगिंग तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगी उसकी वजह से हम लोग बेल का रिंगिंग सुन पाएंगे इन इलेक्ट्रिकल जनरेटर और मैकेनिकल एनर्जी चेंज इन टू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल जनरेटर में मैकेनिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी वजह से हम लोग जनरेटर का यूज़ कर पाएंगे माइक्रोफोन के अंदर जो साउंड एनर्जी होगी वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी तो इसकी वजह से हम लोग सामने वाले का साउंड सुन पाएंगे लाउड स्पीकर में इलेक्ट्रिकल जो एनर्जी होगी वो साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी इसकी वजह से हम लोग सुन पाएंगे जो भाषण दे रहा है वो प्लांट ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस वो लाइट एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और फूड बनाते हैं फायर क्रैकर जब बर्स करते हैं तो केमिकल एनर्जी का हीट साउंड और लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होता है तभी फटाके चलते हैं जब आप एक्सरसाइज करते हो तो केमिकल एनर्जी जो आपके खाने के फॉर्म में आपकी बॉडी में होती है वो काइनेटिंग या फिर मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है ये कुछ एग्जाम्पल है एक फॉर्म की एनर्जी की दूसरी फॉर्म में चेंजेस के कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिस्ट आउट भी किए हुए हैं कि क्या चीज़ें किस में कन्वर्ट करती है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है फोटोसिंथेसिस लाइट एनर्जी का केमिकल एनर्जी में चेंज करता है टेबल फैन इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में ट्यूब लाइट एंड बल्ब इलेक्ट्रिकल एनर्जी का लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करता है डोर बेल इलेक्ट्रिकल एनर्जी का साउंड एनर्जी में इलेक्ट्रिक मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का मैकेनिकल एनर्जी में ड्राई सेल केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हीटर का इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी लाउड स्पीकर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से साउंड एनर्जी माइक्रोफोन्स और साउंड एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेट इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैग्नेटिक एनर्जी वॉशिंग मशीन इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी मिक्सर ग्राइंडर इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोलर पैनल लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बर्निंग ऑफ अ वुड कोल पेट्रोल और डीजल केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी विंड मिल का मैकेनिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फोटोवल्टिक सेल का लाइट एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टीम इंजिन का हीट एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी बायोगैस का केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी ऑटोमोबाइल एनर्जी का इंजिन का केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी कुकिंग गैस का केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी में कन्वर्ट होता है टेलीविजन का इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू साउंड और लाइट एनर्जी कार का केमिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी और कैम्प फायर का केमिकल एनर्जी टू हीट एनर्जी में कन्वर्जन होता है डू यू नो देखते हैं इन इंफॉर्मेशन ऑफ अ एनर्जी वेन वन फॉर्म ऑफ एनर्जी इज चेंज टू द अनदर यूजफुल फॉर्म ऑफ एनर्जी द पार्ट ऑफ एनर्जी गेट कन्वर्टेड विद अ नॉन यूजफुल फॉर्म विच इज कॉल द डिसिपेशन ऑफ द एनर्जी जब ट्रांसफॉर्मेशन होता है एनर्जी का तो कुछ पार्ट जो होता है वो अनयूज
फॉर एग्जाम्पल है लाइट बल्ब है आप जब टू लाइट अप बल्ब तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है लाइट एनर्जी में बट जो पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी होता है वो कन्वर्ट होता है हीट एनर्जी में जो बल्ब के रेडिएशन करवाता है बल्ब में से लाइट ग्लो होता है गर्म होता है दिस पार्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज डिस्पैटेड पार्ट और ये जो पार्ट है वो डिस्पैटेड पार्ट है कन्वर्जन ऑफ एनर्जी देखेंगे वी हैव रीड दैट ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द एनर्जी फ्रॉम वन फ्रॉम टू द अदर रिक्वायर फ्रॉम सम पार्ट ऑफ एनर्जी चेंज टू द नॉन यूजफुल फॉर्म ऑफ ऑल्सो जब एक एनर्जी का दूसरी एनर्जी में मतलब जब भी ट्रांसफॉर्म होता है कन्वर्जन होता है तो कुछ जो एनर्जी होती है जो अनयूज पास होती है अनयूज जो उसका पार्ट होता है एनर्जी का वो दूसरी पार्ट ऑफ एनर्जी में कन्वर्ट होती है फॉर एग्जाम्पल है इफ हंड्रेड जूल ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट होता है मैकेनिकल एनर्जी में इन अ इलेक्ट्रिकल मोटर इट इज़ पॉसिबल दैट सिक्सटी जे मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगा और जो चालीस जूल जो बचा वो हीट और साउंड एनर्जी में कन्वर्ट होगा तो मतलब यहाँ पे दो पार्टीशन हो जाएंगे यूज पार्ट और अन यूज पार्ट में जो टोटल सम होगा वो यूजफुल और नॉन यूजफुल का सम होगा एनर्जी रिमेन कंजर्व इन अदर वर्ड्स एनर्जी कैन नाइदर भी डिस्ट्रॉय नर कैन भी क्रिएटेड देखने जाए तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है कि एनर्जी को ना हम लोग क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं टोटल टोटल एनर्जी हमेशा रिमेन ही रहती है इट्स जस्ट ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन वन थिंग टू अनदर और या फिर वन एनर्जी टू अनदर ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉलो द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी देखने जाए तो सारी जो एनर्जी होगी वो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करते हैं इन अ मैकेनिकल एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी टेक्स प्लेस फॉलोइंग फॉर्म दिखने जाएंगे तो जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी है वो नीचे हिसाब से है इन एब्सन ऑफ द फ्रिक्शन द टोटल सम ऑफ द पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रिक्शन नहीं होने की वजह से जो पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का प्लस है वो सेम रहेगा कुछ एग्जाम्पल देखे समझने की कोशिश करते हैं पहले तो है रोलर क्वेस्टर रोलर कोस्टर ऑपरेट ऑन एन प्रिंसिपल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी इनिशियली सम वर्क इज डन टू पुट द रोलर कोस्टर कार एट द पोजिशन स्टार्टिंग में रोलर कोस्टर कार को एक ही पोजिशन में रखने के लिए एक पोटेंशियल एनर्जी वर्क करती है वर्क इज डन टू स्टोर इन दैन रोलर कोस्टर इन द फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी सिंस द स्टेशन या ए जब रोलर कोस्टर स्टॉप होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है क्योंकि वो रेस पे होता है तो उसकी काइनेटिक एनर्जी वो टाइम पे जीरो हो जाती है जब वो मूव होनी स्टार्ट होती है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी के अंदर चेंज आती है कुछ इस हिसाब से नीचे आप डायग्राम में देख पा रहे हो सो पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है वैन रोलर कोस्टर रीच एट द बी जब बी पोजिशन पर पहुँचेगा तब पोटेंशियल एनर्जी जीरो हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी सो जब काइनेटिक एनर्जी बी इज ई ड्यू टू द काइनेटिक एनर्जी रोलर कोस्टर राइज टू द रीच द पोटेंशियल सी और काइनेटिक एनर्जी की वजह से वो एक स्लोप को चढ़ पाएगा जो हमारा पोजिशन है सी ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम द बी टू सी द काइनेटिक एनर्जी वापस से पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी ई वन में वाइल ई टू ई वन में देखने जाएंगे तो पहले पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में फिर काइनेटिक एनर्जी का पोटेंशियल एनर्जी में पोटेंशियल एनर्जी का काइनेटिक एनर्जी में वैसे करके मूव होता रहेगा और इस हिसाब से रोलर के कोस्टर पर कार मूव होती रहेगी Because at each position A, B, C, the total sum of potential energy and kinetic energy remain the same. So यहाँ पे A, B, C में total जो energy होगी वो same रहेगी. Uh, note we have neglect the friction. जो भी जो बीच में friction लग रहा है वो हम लोग neglect कर रहे हैं ये example में. Figure 3.24 देखते हैं. Also illustrate the conservation of the energy in the roller coaster, showing that each point the sum of potential energy and kinetic energy is 40,000 j. सपोज अभी हम लोग देख रहे हैं कि टोटल जो एनर्जी होगी वो फोर्टी थाउजेंड जी होगी तो हम लोग नंबर्स के थ्रू वो समझने की कोशिश करेंगे तो पहले हमारी पोटेंशियल एनर्जी स्टार्टिंग में फोर्टी थाउजेंड जी होगी फिर आधी आधी हो जाएगी पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी ट्वेंटी ट्वेंटी फिर वापस से पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी थर्टी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड और फिर पोजिशन हो जाएगी पोटेंशियल काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी उस हिसाब से चलता रहेगा वर्टिकली फॉलोइंग ऑफ बॉल देखेंगे ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर जब बॉल गिरेगी तो कैसा होगा अ बॉल फॉलोइंग वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम द हाइट इज अनदर एग्जाम्पल ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ द मैकेनिकल एनर्जी वैन बॉल इज अ स्टेशनरी एट पॉइंट ए एट द हाइट ऑफ अबाउट द ग्राउंड आपको सपोज टू भी एक हाइट पर चले जाना है वो ए पोजिशन है वो पोटेंशियल एनर्जी होगा जिसको हम लोग ई e बोलेंगे जो वर्क डन होगा जिसको लिफ्ट करने में जितना वर्क uh, डन होगा लिफ्टिंग द बॉल फ्रॉम द ग्राउंड ए जहाँ पे काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा मतलब हम लोग को सपोज टू बी सेकेंड माले या सेकेंड या थर्ड माले पे जाना
और पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आधी आधी हो जाएगी सो पोटेंशियल एनर्जी इज ई एंड हाफ एंड काइनेटिक एनर्जी इज ई अपॉन टू ऑन रिचिंग द सी ऑन दिन ग्राउंड होल्ड पोटेंशियल एनर्जी हैज़ कन्वर्ट इन टू द काइनेटिक एनर्जी सी पॉइंट में जाने के बाद आप डायग्राम में देख पा रहे हो यहाँ पे जब वो सी पॉइंट पे पहुँचता है सी पॉइंट कुछ ऐसा है तो पूरी जो काइनेटिक एनर्जी है वो कन्वर्ट हो जाएगी और जो पोटेंशियल एनर्जी है वो जीरो हो जाएगी दस यू नोटिस डेट ड्यूरिंग द वर्टिकल फॉल ऑफ अ बॉल इफ द फ्रिक्शन ड्यू टू द एयर इज नेग्लेक्टेड हम लोग को एयर से फ्रिक्शन जो हो रहा है वो हम लोग मान रहे हैं कि कुछ नहीं है मतलब नेग्लेक्ट कर रहे हैं निकाल दे रहे हैं जो टोटल सम होगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी का वो हर पॉइंट पर सेम रहेगा एक्टिविटी थ्री समझते हैं टेक अ टेनिस बॉल रिलीज इट फ्रॉम द हाइट ऑन दैन हार्ड ग्राउंड टेनिस बॉल रहना है आपको हाइट से नीचे फेंकना है यू विल ऑब्जर्व दैट द बॉल आफ्टर स्ट्राइकिंग द ग्राउंड बिकम द सेवरल टाइम वो नीचे ज़मीन के बाद स्ट्राइक होगा फिर वापस ऊपर आएगा स्ट्राइक होगा फिर ऊपर आएगा कुछ आंसर्स देने हैं आपको वट इज़ द पोटेंशियल एनर्जी एंड काइनेटिक एनर्जी वैन यू रिलीज द बॉल आधी आधी हो जाएगी वाई डज द बॉल बाउंस बैक आफ्टर द स्ट्राइकिंग द ग्राउंड क्योंकि वहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाने के बाद वापस उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी इसमें चेंजेस होगा इसीलिए फ्रॉम वेन डज द बॉल गेट द काइनेटिक एनर्जी वो जब नीचे ग्राउंड के साथ जब उसका टच होगा तब वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे स्ट्राइकिंग साउंड भी सुनाई देगा प्रोडक्शन ऑफ द हाइड्रो इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में पड़ता है वाटर एंड मोटर इन द रिवर ऑफ द सी हैज़ अ काइनेटिक एनर्जी पानी के अंदर जब वो सी का पानी या दरिया के पानी मूव करता है तो उसके अंदर काइनेटिक एनर्जी होती है और ये पजैस करती है हाइड्रो एनर्जी हम लोग उसका यूज़ करके उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाएंगे फिगर 3.26 प्रिंसिपल देखते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट दिया हुआ है यहाँ पे फ्लोविंग पानी के नीचे टर्बाइन डाल दी है डैम के ऊपर से हाई एल्टीट्यूड पर पानी छोड़ा जाता है वो काइनेटिक एनर्जी प्रोसेस की होती है जब पानी ऊपर गेट में बंद होता है तो उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी होती है जब पानी नीचे डैम से खुला जाता है तो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और फिर इस हिसाब से जो नीचे के टर्बाइन होते हैं वो घूमते हैं रोटेट होते हैं और इस हिसाब से आर्मा आर्मेचर जो होता है जनरेटर के अंदर डायनामो बोलते हैं उसको वो प्रोड्यूस करता है इलेक्ट्रिसिटी थैंक यू सो मच अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए कमेंट में जरूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा थैंक यू सो मच